们这个 PPT 呢是按照一个连锁行业的模式来设计的。当然，你们也知道，现在市面上火锅非常的多，而且这种连锁行业呢也非常的多。但是，怎么能跟大家做的不一样？所以，这个火锅要跟其他火锅要有不同，要有自己的特色。那特色在哪？既要做的时尚，满足他们的食欲，同时呢，也要把这个地方变成一个，呃，社交的场所。这个蒋叔呢？我妈去哪儿了？她上厕所了。哦，来，宝贝儿，吃个水果。谢谢叔叔。嗨，不用谢，真乖。儿子，来，看爸给你买什么？哥哥，豆豆和毛毛。儿子，儿子，最小的妹妹，那个。喂，儿子，医生，医生，护士。咋了？你们赶紧去看看吧，我儿子出事了。怎么了，孩子？我也不知道啊。刚才给孩子吃什么了？什么也没吃呀、啊，就刚才护士给喂了药。这房间舒服等等。老汉咋了？怎么了？你给他吃什么药了你、啊？你哪吃过药啊？你刚才给他吃的什么药啊？刚才还好好的，怎么这么吃的药？你冷静一点。我跟你说，你肯定给他吃错药了你。好了，这都消防费好了。你你肯定把别的药给他弄回来。你冷静一点。怎么样？我跟你说，我儿子要让他三十六了，我饶不了你。好了好了，急救室。他的那种所谓的火锅呢，有所区别。对不起。对于这个连锁行业呢，我是这么想的。啊，关于这个火锅呢。我有很多的想法，我想具体的跟您汇报一下。这个火锅呢，我们主要是想……对不起，我有个电话，我必须接一下。哎，你们接着说，好吗？你们接着。三儿，你接着聊吧。哎，好。哎，我给大家介绍啊，呃，咱们这个火锅店呀、啊。它主要突出的就是特色，啊，你看火锅嘛。喂，你终于接我电话了，我还以为你不管我了呢。你先别哭，到底怎么了？他们打我。谁打你啊？家是我。他为什么打你啊？着急吗？对，非常着急。行，你走吧，天爷。谢谢。天爷，我办完事马上回来。对不起啊，我也出去一下。哎，光暖，他们确实有急事儿，我还给您介绍啊。天爷。你要去哪儿？莫家在医院里被人打了。被人打了？啊！可是今天这么重要的场合，你就不参加了吗？他们医院没有人帮他解决吗？可他哭得很厉害，他需要我，我必须马上过去。再说了，有你们在，我放心，应该没问题的。等我办完事，我马上赶过来。
有有很多的非物质文化遗产的传承。你看咱们这种火锅店，主要是把我们古老的四大古曲融入在我们这个火锅店当中。你比方说，有山东快书啊。这个快板书，还有河南坠子，大家在呃这个吃火锅的同时，看到这么多精彩的表演，他们都是社会的精英啊。而且我们这些演员们呢，身怀绝技，说学逗唱，样样都行。特别是你看我们的抻面的人，耐面抻的啊，跟跟跳着街舞。你说可气不可气？不需要了，这要出了问题，我饶不了他们。什么情况这是？连官，我也不活了。哎，大夫，嗯，我儿子没事吧？啊，孩子的病情现在已经基本稳定，跟药物没有任何的关系。你们想想，是不是给孩子吃什么东西了？刚才吃了药以后，我给他吃了一块巧克力。是不是带果仁的那种巧克力啊？对对对。哦，这就对了。孩子的情况。就是吃了巧克力引起的呼吸道过敏。小夏，小夏，跟你说，孩子没事了，是食物中毒，不是你喂错药了。我就说我没喂错药嘛。走。都怪我儿子，都怪我。对不起，哪个是病人家属啊？我我是。就是他打我。你你你谁呀你？你甭管我是谁。他是我男朋友。我告诉你。你现在知道是什么过敏了吗？你知道一个男人的话，这么动手的话特别不好，知道吗？特别是对一个女人。我呀，当时孩子那个情况特别危急，我是着急，我也不知道什么情况，实在对不起。你不是向我对不起，你应该赔不是，应该是他。胡小姐，实在对不起，我刚才太冲动了，我不该动手，我我向你道歉。你了，姑娘，对不起。要不，我我拿钱赔你。谁让我的钱？好了，看你孩子吧。行。想到给我打电话的，本来没想到我给你打电话的，但是当我打开电话那一瞬间，第一个想到的就是你。还疼吗？疼。你现在住哪呢？你好意思问呢？既然你把我赶出来了，就不要关我的事。我现在住大街上，要不住大街上多危险呢！我给你出个好主意，空气既好，又能看见风景。哪？就是以前我跟毛毛住过的桥洞。万天意，你现在还有心思开玩笑是吧？有没有人吓你？你到底住哪？还能住哪？我又没钱租房子。住宿舍呗。行了，我送你回去吧。我都伤成这样了，你就不能多陪陪我吗？救不住我妈妈，我讨厌她！救不住我妈妈，她救不住我妈妈，她救不住我妈妈。哎，小辉啊，那边怎么样了？情况？大哥，今天晚上我们和孔总约好了一起吃晚饭，一定要来啊！我马上把地址发给你。行，我知道了，我马上过来。小强，真的很抱歉，今天呢，我有特别重要的生意要谈，改天行吗？改天请你。就知道
，我就随口一说，谁让你陪呀、啊？我真的很重要。去吧，想去就去，反正我知道我现在在你心目中一点都不重要。好了，别这么说好吗？你这么说的话，我心里多难过呀。难道不是吗？哎，陆老师，怎么了？行，我马上过来。毛毛吗？他怎么了？那个齐兰过来了。他来干嘛？不知道，我得过去一趟。嗯、那我跟你一起去。行了，你好好养伤吧。我都快把我自己作死了，你什么都不答应我。好了，别闹了。走，陪你回宿舍，行吗？三差五都给你写信，我们每个月就两张信纸，他每次都让兄弟们匀给他一张。哎，说实话，像段哥这样的男人呢，现在真的不好找。大庆啊，我现在啊，我还没有完全适应现在的生活，所以我呢，不能给你一个很明确的承诺。拿下呀！真的？那当然了。你想，丁曼，二哥一出面，再加上我，我们各自说的有各自的强项啊。今天啊，到他们公司以后啊，呵，那个谈判的场面就跟两国交战似的，啊，那个孔总啊，那气质啊，甭提有多好了。有钱吗？当然了，是吧，丁曼？啊，是是。哎呀，丁曼这气质往那一坐。那就把全场给压住了。可他哭得很厉害，他需要我。墙上贴的都是啊，世界名人的照片。丁曼，丁曼，你咋不接电话呀？哦。Oh. 啊，骚扰电话，没事。我这也经常接到骚扰电话，烦死了。不是，你听我跟你讲。吃面的时候，把大家的吸引力都集中到我这儿。当时啊，我就说家里有活
口饭。哦，大哥。什么？你不来了？哦，好的好的，我知道了。二哥，大哥是不是有啥事儿了？怎么怎么回事啊？呃，毛毛的亲妈来了，小孩的情绪，所以大哥他可能他要他得去。不来就不来呗，没事儿。今天咱们他不来，不是谈挺好的吗？可能大哥这一定是急事儿，他可能真的不太方便，走不开吧。哎呦。真是的，我说谁是主角啊？啊，丁曼是主角，董事长是主角，对吧，丁曼？大哥可能真有事儿，走不开。哎，我我我接着说啊。我都不知道我自己能喝这么多酒。哎哥，今儿就你没喝，要不你扶他回去吧。啊，真不用。来，辛苦了。这是我呢。哎呀，我跟你说，不是，哎呀，不用，我自己能回，我没喝多，我还说没喝多。我走了啊。好，走了，走了。慢点，金妈啊。好，啊，走。
好点啊。什么事儿了？我从来没有看你这样对我，我从来没有过。我觉得你太在乎他了。我干嘛呀？我干嘛要做这个饭店？我干嘛要留下？我为什么？我都是为了你。你呢？你在乎过我的感受？
你妈，你没事吧？你干嘛喝那么多酒啊？别管我。我我，你妈。你别管我。慢点。不用你管，你去找他们去吧。你干什么呀？我扶着你。你慢点。你干嘛喝这么多呢？你去管他吗？你不要管我。妈，你听我说。我不想听，我什么都不想听。很多事情不是你想象的那样的，知道吗？不要听。不是你看到那样的。我不用看，我看见了你的眼神，我看到了。你去管他吗？你不要管我。你有，你有和别的女人在一起的权利。我们已经离婚了，王天野，我们已经离婚。说根本不是这样的，你知道吗？我不想听。哎，丁曼，哎，一起来。啊，哎哎，小江，喂，你在哪儿呢你？你用什么当爸爸的妈？大晚上把孩子一个人扔在家里，哎，你知不知道这在国外是犯法的？你在哪儿碰着坏话呢？你在哪儿呢？我在哪儿？我就在你咖啡馆，我在哪儿？你还惦记着毛毛呢？毛毛，我大晚上找不着你都快哭死了。喂，大叔，你现在是当爸的人了。行了，别说了，我这就回去。你赶紧的在等你，等你回来说些话。啊，是这样啊，最近公司啊马上就要开业了，事儿比较多，所以我回来的就晚了一点。你以为我在乎这些吗？我根本就不在乎。我这些日子以来，我照顾你，包容你，体谅你，我以为。我戴倩总有一天能换回你的真心，可是后来我才发现，你戴少辉的真心永远都不会换回来。你在说什么呀？我怎么都听不懂啊！这些告诉我，这些这些都是什么？
解释，解释什么？我今天，我今天都看到了事实。你听我跟你说，你别碰我。段少辉，我和你今天再也没有关系了。大姐，你别碰我。谢妈，我是毛毛的小妈，我来是应该的。行，既然你回来，我先走。哎，不不不不不，这样吧，时间不早了，你就陪着毛毛睡吧。那你呢？我睡外面沙发了。我心甘情愿的，我尊重你对他的感情，保重
待会儿送我毛毛上学，你还送我去医院呢。怎么了？这还没吃呢，就呛着呢。不是，昨天晚上可能睡觉有点着凉了。赶紧的，你还有鸡蛋呢，别老吃肉啊！他真是这么跟你说的？那你们两个之间有没有那种关系？什么关系啊？没有。真的没有啊！那这大叔还不错，小夏，你真遇着好人了。你说你要遇着一王八蛋，他早把你给……现在四十多岁离婚的男的，哪个不想怀里抱个下一代呀、啊？差个三四岁，最多不能超过八岁。为什么呀？女人总要生孩子吧？你找个大你十几岁、二十几岁的，这孩子生还是不生？生，咱们算算啊，孩子十几岁的时候，孩子他爸多大？五十奔六十了吧？啊，要赶上好的还能陪你几年。咱们再算算，孩子大学毕业了，他多大了？到时候，你就剩啊，把他往轮椅上一放，推着他晒太阳了。你是忙活完老的再忙活小的，那挺好的。到时候我可以欺负他，想打脑袋打脑袋，想打屁股打屁股。小夏，我就不明白了，你的脑袋怎么跟别人想的不一样啊？你里边都装的什么呀？我就是没脑子啊。你说完没有啊？说完我走了。哎，我没说完呢，孩子。刚才说的那都是结果好的，还有不好的呢。你想想，到时候他要身体不好，眼睛一闭，腿一蹬，他倒轻松了。你怎么办？人到中年啊，你一个人怎么过呀？再找一个，那什么生活质量？与其这样，那何不现在找一个合适的，俩人一起共同生活几十年啊？到了七八十岁，共同晒晒太阳、散散步。知道了，小夏。阿姨说的话，好好想想。怎么了？弟妹，昨天晚上你喝多了，你现在感觉怎么样？好点吗？瞧你，你干嘛要喝那么多呢？我喝多了。我忘了。段兆辉，你给我站住！哎哎说不清楚，说不清楚，不准走！哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这么好个姑娘，你到底你在这做了什么？你你你你你你你你我什么也没做，出去。你冷静些吧，你冷静点，你冷静。你干啥呀？这是。哎，你们，你赶快追一下小辉，看看到底怎么回事。哦。你放开我！你冷静！你到底在哪边啊你？你不用说了，你先等着，上楼去。走走走走走走。好
，快去！走，快去！你放心吧，没事的啊。什么人呢？呀呀呀呀！行了，有话会好好说。看你这脾气。